वैद्यकीय अभियांत्रिकी आणि औषध निर्माणशास्त्र म्हणजेच नीट त्यानंतर एम एस टी सी ई टीमधील इंजिनिअरिंग फार्मसी तर नीटमधील एम बी बी एस आणि बी डी एसचे जे काही सध्या राऊंड चालू आहे त्याची माहिती इंजिनिअरिंगचे सध्या जे राऊंड चालू आहे त्याबद्दल आणि फार्मसीचे जे आता शेवटचे ॲडमिशन प्रक्रिया शेवटच्या टप्प्यात आहे त्याची सर्व माहिती आपण या मद्वारे घेणार आहोत तर सुरुवातीला जे एम बी बी एसचा जो सेकंड राऊंड आहे तो तीस जुलै रोजी घोषित झालेला आहे आणि त्यामधील ज्या विद्यार्थ्यांना आता या राऊंडमध्ये सिलेक्शन झालेलं आहे तर त्या विद्यार्थ्यांकरिता काही महत्त्वाच्या सूचना वेबसाईटवरती दिलेल्या आहे तर ज्या विद्यार्थ्यांना एम बी बी एसमध्ये सेकंड राऊंडमध्ये ॲडमिशन झालेलं आहे त्या विद्यार्थ्यांना त्यांचं जे काही सिलेक्शन लिस्ट आहे ती महा सी टी डॉट ओ आर जी ह्या वेबसाईटवरती सुरुवातीला जायचं आहे आणि या वेबसाईटवरती गेल्यानंतर नीट यू जी नावाची जी लिंक आहे त्या नीट यू जी नावाच्या लिंकवरती जेव्हा तुम्ही क्लिक कराल तर त्यावेळेस नीट यू जीची वेबसाईट ओपन होईल आणि त्यामध्ये जे काही न्यूज आणि इन्फॉर्मेशन आहे त्या न्यूज आणि इन्फॉर्मेशनमध्ये नीटचा जो सेकंड राऊंड आहे एम बी बी एस बी डी एस कोर्सकरिता त्याची यादी जी आहे ती यादी तुम्ही डाउनलोड करू शकता मोबाईलमध्ये यादी डाउनलोड केल्यानंतर आता जो सेकंड राऊंडमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचं सिलेक्शन झालेलं असेल त्या विद्यार्थ्यांनी ॲडमिशन घेत असताना काही महत्त्वाच्या सूचना दिलेल्या आहे त्या महत्त्वाच्या सूचना आता आपण बघणार आहोत पाच महत्त्वाच्या सूचना त्यामध्ये दिलेल्या आहे तीस जुलै रोजी हा राऊंड घोषित झालेला आहे सेकंड राऊंड आता पुढचा राऊंड कधी घोषित होईल त्याबद्दलसुद्धा भविष्यामध्ये याच वेबसाईटवरती माहिती येईल ती माहिती फक्त वेबसाईट जी आहे ही जी स्क्रीनवरती तुम्हाला पाहायला भेटते ही स्क्रीन रेग्युलर तुम्ही पाहत चला तर पहिली जी महत्त्वाची सूचना दिलेली आहे लास्ट डेट ऑफ जॉईनिंग टू द रिस्पेक्टिव्ह कॉलेज इज फाईव्ह ऑगस्ट टू थाउजंड नाईन्टीन अप टू फाईव्ह पी एम इन्क्लुडिंग हॉलिडे अँड संडे तीस जुलै रोजी तुम्हाला समजलेलं आहे का तुम्हाला कोणतं कॉलेज मिळालेलं आहे ते यादीत जाऊन तुम्ही यादी बघू शकता तुम्हाला कोणतं कॉलेज मिळालेलं आहे एम बी बी एस बी डी एसचं ते तुम्हाला समजेल आणि त्यामध्ये तीस जुलैपासून म्हणजे आज एकतीस जुलै आहे तर एकतीस जुलैपासून ते पाच ऑगस्टपर्यंत तुम्हाला ॲडमिशन घ्यायचं आहे त्या कॉलेजला जाऊन आता त्या कॉलेजमध्ये गेल्यानंतर कोणते महत्त्वाचे कागदपत्र तिथे जमा करायचे तर डॉक्युमेंट व्हेरिफिकेशनच्या वेळेस तुम्ही जे सर्व डॉक्युमेंट चेक करून घेतलेले आहेत तो बंच तुम्हाला तिथं कॉलेजमध्ये जमा करायचा आहे फी विषयीसुद्धा कॉलेजला पहिला तुम्ही संपर्क करून घ्या आणि फी किती आहे आणि कोणत्या माध्यमातून ती कॉलेजमध्ये भरायची आहे त्याचीसुद्धा माहिती तुम्ही फोनद्वारे त्या कॉलेजला कॉन्टॅक्ट करून घेऊ शकता आणि यामध्ये तीस जुलैपासून पाच ऑगस्टपर्यंत येणाऱ्या ज्या काही सुट्ट्या असतील त्यांच्यामध्ये जाऊनसुद्धा तुम्ही प्रवेश घेऊ शकता सुट्टीच्या दिवशीसुद्धा कॉलेज हे सुरू असणार आहे दुसरी महत्त्वाची सूचना यामध्ये दिलेली आहे लास्ट डेट टू फिल द स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म ॲट कॉलेज फाईव्ह ऑगस्ट टू थाउजंड नाईन्टीन अप टू फाईव्ह पी एम इन्क्लुडिंग हॉलिडे अँड संडे आता जो स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म भरण्याची शेवटची तारीख दिलेली आहे पाच ऑगस्ट दोन हजार एकोणावीस संध्याकाळी पाच वाजेपर्यंत स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म याचा अर्थ असा आहे की ज्या विद्यार्थ्यांना आता वाटतं आहे का पुढच्या राऊंडमध्ये आपल्याला जायचं नाही पुढचा कोणताही राऊंड जरी झाला आपल्याला हे जे ॲडमिशन आहे ते फायनल करायचं आहे तर त्या विद्यार्थ्यांनी स्टेटस रिटेन्शन फॉर्म हा भरायचा असतो त्याची मुदत दिलेली आहे पाच ऑगस्ट त्यानंतर तिसरी महत्त्वाची सूचना दिली दिलेली आहे कॅन्डिडेट शूड सबमिट ऑल द ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स अँड पे रिक्रिज फी इन द सिलेक्टेड कॉलेज विद इन द स्टिप्युलेटेड टाईम फेलिंग विच दिस सिलेक्शन स्टँड कॅन्सल सर्व जे काही विद्यार्थी असतील की ज्या विद्यार्थ्यांचं या एम बी बी एस बी डी एसची जी दुसरी यादी आहे सिलेक्शन लिस्ट या सिलेक्शन लिस्टमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांचं एम बी बी एस बी डी एस करिता सिलेक्शन झालेलं आहे तर त्या विद्यार्थ्यांनी तुम्हाला जे काही मिळालेलं कॉलेज असेल त्या कॉलेजला जाऊन तुम्हाला जर ॲडमिशन घ्यायचं असेल तर तिथे जाऊन तुम्ही तुमचे जे सर्व ओरिजिनल डॉक्युमेंट्स आहे आणि जी काही फीज आहे ती कॉलेजमध्ये तुम्हाला जमा करायची आहे आणि त्यानंतर तुमचा प्रवेश तिथं पूर्ण होईल परंतु जर असं केलं नाही तर तुमचं जे काही सिलेक्शन झालेलं असेल ते सिलेक्शन ॲटोमॅटिकली कॅन्सल होईल त्यानंतर चौथी महत्त्वाची सूचना आहे ॲडमिटिंग इन्स्टिट्यूट विल व्हेरीफाय द डॉक्युमेंट्स अँड अ सर्टन इलिबिलिटी ऑफ द कॅन्डिडेट ॲज पर द नीट यू जी टू थाउजंड नाईन्टीन ब्राउचर जे काही इन्स्टिट्यूट असणार आहे एम बी बी एस बी डी एसचे त्या सर्वांनी त्या विद्यार्थ्यांची जी काही पात्रता आहे ती पात्रता तपासून घ्यायची आहे त्याकरिता इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जे आहे नीट यू जीचं की जे वेबसाईटवरती अवेलेबल आहे त्या वेबसाईटवरती अवेलेबल असलेले इन्फॉर्मेशन ब्राउचरमध्ये जी माहिती दिलेली आहे इन्स्टिट्यूटने कोणते कागदपत्र चेक करून घ्यायचे विद्यार्थ्यांची ती काळजीपूर्वक वाचून त्याच पद्धतीने तुम जे काही इन्स्टिट्यूट असतील कॉलेज असतील एम बी बी एस बी डी एस कॉलेज त्यांनी विद्यार्थ्यांची ती माहिती जी आहे ती काळजीपूर्वक पडताळून पाहिजे आहे ते क्वालिफाय आहे की नाही नीट क्वालिफाय आहे का 
त्यानंतर बारावीमध्ये त्यांचा जो ग्रुप आहे तो बसलेला आहे का तर असे सर्व इतर जे काही कासर टबेकीट व्हॅलिडिटी नॉन क्रिमिलियर असे सर्व जे काही कागदपत्र असतील ते सर्व कागदपत्र व्यवस्थित पडताळून पाहिजे आहे त्यानंतर पाचवी जी महत्त्वाची सूचना आहे ऑल रिझर्व कॅटेगरी कँडिडेट एक्सेप्ट एस सी बी सी मस्ट सबमिट कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट ॲट द टाईम ऑफ ॲडमिशन कास्ट व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट ऑर हॉनरेबल हायकोर्ट ऑर्डर मस्ट बी डेटेड ऑन ऑर बिफोर नाईन्टीन जुलै टू थाउजंड नाईन्टीन ॲज पर द ऑर्डर डेटेड ट्वेंटी फोर जुलै टू इन विथ स्टॅम्प नंबर टू झिरो एट सिक्स सेवन ऑफ टू थाउजंड नाईन्टीन म्हणजे सर्व जे काही रिझर्व कॅटेगरीमधील विद्यार्थी असतील त्या विद्यार्थ्यांनी प्रवेश घेताना त्यांची जी काही व्हॅलिडिटी आहे ती जमा करणं कंपल्सरी असणार आहे याच्यामध्ये फक्त सूट जे असणार आहे एस सी बी सी जे मराठा आरक्षण ज्या विद्यार्थ्यांना आरक्षण मिळालेलं आहे त्या विद्यार्थ्यांना फक्त कास्ट व्हॅलिडिटी जमा करण्यासाठी ही मुदत दिलेली आहे त्या विद्यार्थ्यांकडं आत्ता जर व्हॅलिडिटी नसेल तर त्यांना काही ठराविक मुदतीमध्ये काही जी मुदत दिली जाईल त्या मुदतीच्या आत त्या विद्यार्थ्यांनासुद्धा ते व्हॅलिडिटी जमा करायची आहे आणि त्या मुदतीनंतर जर विद्यार्थ्यांनी ती व्हॅलिडिटी जर जमा केली नाही तर त्यांच्यावरती सुद्धा भविष्यामध्ये कारवाई ही होऊ शकते जर व्हॅलिडिटी जमा केली नाही तर परंतु एस सी बी सी मराठा आरक्षण वगळता इतर ज्या विद्यार्थ्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेतलेला असेल त्या विद्यार्थ्यांना आता ॲडमिशन घेताना व्हॅलिडिटी ही जमा करावी लागणार आहे मराठा आरक्षण आत्ता उशिरा आल्यामुळे त्याकरिता जी काही सर्व प्रक्रिया व्हॅलिडिटी सर्टिफिकेट आणि त्या करिता ऑफिसमध्ये जिथं व्हॅलिडिटीचं जे ऑफिस आहे तिथं मनुष्यबळ जी जी संख्या आहे त्याचा विचार करता कोर्टाने सुद्धा हा निर्णय दिलेला होता की त्या विद्यार्थ्यांना जी काही व्हॅलिडिटी आहे ती जमा करण्याकरिता थोडंसं मुदत वाढ ही देण्यात येईल तर त्या दृष्टीने हा निर्णय घेण्यात आलेला आहे तर या पद्धतीने सर्व तुम्हाला जी लिस्ट आहे ती लिस्ट पाहायला मिळू शकते आणि त्यामध्ये लिस्ट बघत असताना काही जे फुल फॉर्म आहे ए आय आर याचा अर्थ आहे ऑल इंडिया रँकिंग आर म्हणजे रिजन एम म्हणजे मराठवाडा व्ही म्हणजे विदर्भ आर म्हणजे रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र आणि एच याचा अर्थ आहे हिली एरिया आता यामध्ये बऱ्याच विद्यार्थी जे असतील आहे काही विद्यार्थ्यांचं नो चेंज आलेलं आहे म्हणजे त्यांचं मेरिट जे आहे त्यांनी जो प्रेफरन्स फॉर्म भरलेला असेल त्या प्रेफरन्स फॉर्ममध्ये त्यांनी जे आत्ताच जे त्यांना मिळालेलं कॉलेज आणि त्यांनी वरती जे प्रेफर जे कॉलेज दिलेले असतील त्यांच्या प्राधान्यक्रम फॉर्ममध्ये प्रेफरन्स फॉर्ममध्ये तर त्या कॉलेजला त्यांचं मेरिट मॅच न झाल्यामुळे त्यांना आहे तेच कॉलेज मिळालेलं आहे त्याच्यामुळे त्यांना पुढचं जे पुढच्या राऊंडमध्ये जरी ते आलेले होते दुसऱ्या राऊंडसाठी त्यांनी भाग घेतलेला होता परंतु त्यांना त्यांचं त्यांनी जे काही वरती टॉपचे कॉलेज दिलेले होते तिथं त्यांचं मेरिट न बसल्यामुळे त्यांना त्यांच्यामध्ये काही नो चेंज आलेला आहे आणि काही विद्यार्थ्यांना अजूनसुद्धा कॉलेज जे आहे ते अलॉट झालेलं नाही आहे तर अशा विद्यार्थ्यांनी सुद्धा काय करायचं असा सुद्धा प्रश्न सेवन इन्फो या यूट्यूब चॅनलवरती बऱ्याच विद्यार्थी आणि पालकांनी विचारलेला होता की काही विद्यार्थ्यांना अजून कॉलेज नॉट अलॉटेड असं सुद्धा सांगण्यात आलेलं आहे तर याचा अर्थ त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत अजून मेरिट जे आहे ते एवढं खाली आलेलं नाही आता पुढचा राऊंड होईल का असाही प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये आहे पुढचा राऊंड एम बी बी एस बी डी एसचा केव्हा होईल याविषयी सुद्धा प्रश्न आहे परंतु याची माहिती अजून सुद्धा वेबसाईटवरती दिलेली नाही आहे याच्या जेव्हा जागा व्हॅकंट राहतील यामधून ज्या जागा व्हॅकंट राहतील त्या व्हॅकंट राहिलेल्या ज्या जागा आहे त्यांच्यासाठी पुढचा राऊंड होईल परंतु या राऊंडमधून जर जागाच व्हॅकंट राहिल्या नाही तर पुढचा राऊंड होणार नाही अशी सुद्धा तिथं शक्यता असू शकते परंतु एकंदरीत यापूर्वीचा जो अनुभव आहे त्यावरून या नंतरसुद्धा यातील सुद्धा जागा काही ज्या असतात त्या व्हॅकंट राहतात आणि त्यामुळे पुढचा राऊंड सुद्धा शक्यतो होऊ शकतो परंतु तो कधी होईल याची माहिती आपण वेळोवेळी सेवन इन्फो या यूट्यूब चॅनलद्वारे घेणार आहोत काही विद्यार्थ्यांना चॉईस नॉट अवेलेबल असा प्र असा ऑप्शन आलेला असतो तर त्या विद्यार्थ्यांचा सुद्धा प्रश्न असतो की सर आमच्या नावापुढे चॉईस नॉट अवेलेबल असं आलेलं आहे तर चॉईस नॉट अवेलेबल याचा अर्थ असा की तुम्ही जे काही एम बी बी एस बी डी एस कॉलेजची नावं दि दिलेले होते आणि त्या कॉलेजला तुमचं मेरिट न बसल्यामुळे तुमचं मेरिट जे आहे तुमचे मार्क्स कमी असल्यामुळे तुम्हाला त्या कॉलेजला ॲडमिशन मिळालेलं नाही आहे तुम्ही जरी एम बी बी एस बी डी एसचे कॉलेजचे नावं दिलेले असतील परंतु त्या कॉलेजचं मेरिट जास्त गेल्यामुळे तुमचं तिथं सिलेक्शन झालेलं नाही आहे आणि त्यामुळे तुमच्या नावापुढे चॉईस नॉट अवेलेबल असं आलेलं बऱ्याच विद्यार्थ्यांना 
पाहायला भेटेल मग त्या पण विद्यार्थ्यांचा पुन्हा प्रश्न असतो की आम्हाला ॲडमिशन मिळेल की मिळणार नाही तर याकरिता ही हा जो राऊंड होता या राऊंडनंतर आता यातील ज्या जागा रिक्त राहतील यातील राहिलेल्या ज्या रिक्त जागा असतील त्यांच्याकरिता पुढचा राऊंड होईल आता तो होईल की होणार नाही याची सर्व जी माहिती आहे ती तुम्हाला रेग्युलर जी वेबसाईट आहे जी स्क्रीनवरती तुम्हाला वेबसाईट पाहायला भेटते त्या वेबसाईटवरती तुम्हाला रेग्युलर माहिती अपडेट ही घ्यावी लागणार आहे आणि त्याचसोबत वेबसाईटवरती माहिती आल्यानंतर त्याचसोबत आपल्या सेवन इन्फो या यूट्यूब चॅनलच्याद्वारे सुद्धा आपण ती माहिती वेळोवेळी बघणार आहोत त्यानंतर मेडिकलनंतर आता आपण बघणार आहोत इंजिनिअरिंगची काही माहिती तर इंजिनिअरिंगमध्ये आत्ता सध्या तीस आणि एकतीस जुलैपर्यंत कॅप राऊंड थर्डकरिता विद्यार्थ्यांनी त्यांचा जो ऑप्शन फॉर्म आहे तो कन्फर्म करायचा आहे आज शेवटची लास्ट डेट आहे मुदत आहे आज शेवटची तर तिसऱ्या राऊंडसाठी ज्या विद्यार्थ्यांना उतरायचं असेल तर त्याकरिता त्यांनी जो काही ऑप्शन फॉर्म भरलेला असेल त्याची आज शेवटची मुदत आहे तीस ते एकतीस जुलै आणि त्यानंतर दोन ऑगस्ट रोजी त्या विद्यार्थ्यांना समजणार आहे तिसऱ्या राऊंडमध्ये कोणतं कॉलेज मिळालेलं आहे किंवा कोणतं कॉलेज मिळालेलं नाही आहे आणि तिसऱ्या राऊंडमध्ये त्यांना जर कॉलेज मिळालेलं असेल तर त्या विद्यार्थ्यांना ए आर सीला जाऊन रिपोर्ट करायचा आहे जे काही पहिल्या फर्स्ट टाईमच जर तुम्हाला कॉलेज मिळाले असेल ए आर सीला जाऊन रिपोर्ट करायचा आहे त्याची मुदत दिलेली आहे तीन ऑगस्ट ते पाच ऑगस्ट आणि त्यानंतर चार ते सहा ऑगस्ट दरम्यान विद्यार्थ्यांना जे काही कॉलेज मिळालेलं आहे त्या कॉलेजला जाऊन त्यांचं ॲडमिशन हे कन्फर्म करायचं आहे त्या ठिकाणी जे काही रिक्वायर्ड डॉक्युमेंट्स असतील ते डॉक्युमेंट देऊन तिथं ॲडमिशन कन्फर्म करायचं आहे त्यानंतर आता पुढचं जो आहे महत्त्वाचं फार्मसी आता फार्मसीमध्ये सध्या जर बघितलं तर तीस जुलै ते एक ऑगस्ट या दरम्यान ए आर सी सेंटरला जाऊन जे काही कॅपराउंड थर्डमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना आता कॅपराउंड थर्डचा अलॉटमेंट एकोणतीस जुलै रोजी झालेला आहे आता ज्या विद्यार्थ्यांना एकोणतीस जुलै रोजी कॅपराउंड थर्डमध्ये ॲडमिशन अलॉट झालेलं असेल ॲडमिशन मिळालेलं असेल त्या विद्यार्थ्यांनी ए आर सी सेंटरला जायचं आहे आणि तिथं त्यांना रिपोर्टिंग करायचं आहे जर फर्स्ट टाईम कॉलेज मिळालेलं असेल तर आणि तीस जुलै ते एक ऑगस्ट या दरम्यान त्या विद्यार्थ्यांना मुदत दिलेली आहे हे सर्व काम करण्याकरिता आणि त्यानंतर जवळपास एकतीस जुलै ते दोन ऑगस्ट या दरम्यान विद्यार्थ्यांनी त्यांचं जे काही कॉलेज असतील त्या कॉलेजला जाऊन त्यांचे जे काही महत्त्वाचे कागदपत्र असतील ती महत्त्वाचे कागदपत्र जमा करायचे आहे आणि त्या कॉलेजची जी काही फी असेल ती फी विद्यार्थ्यांनी तिथं भरायची आहे तर या पद्धतीने सर्व इंजिनिअरिंग आणि फार्मसीची जी अपडेट आहे ती आपण घेतलेली आहे त्याचसोबत काही विद्यार्थ्यांचा असा प्रश्न असतो की आम्हाला जे ॲडमिशन आहे ते ॲडमिशन आम्ही कॅन्सल केल्यानंतर किती फी आम्हाला पुन्हा परत मिळू शकते तर जे कट ऑफ डेट आहे शक्यतो ही माहिती तुम्हाला ए आर सी सेंटरवरतीच अधिकृत माहिती मिळू शकते तुम्ही त्या ठिकाणी म टेलिफोन नंबर जे दिलेले आहे वेबसाईटवरती त्यावरतीसुद्धा तुम्ही संपर्क करून अधिकृत माहिती घ्या या संदर्भात परंतु दरवर्षी जे कट ऑफ डेट असते त्या कट ऑफ डेटच्या आधी जर विद्यार्थ्यांनी ॲडमिशन कॅन्सल केलं तर ती जागा पुन्हा भरण्याची संधी डी टी ईला असते आणि त्यामुळे त्या विद्यार्थ्याला काही प्रमाणात थोडेसे पैसे कट करून बाकीचे जे पैसे आहेत ते पुन्हा परत दिले जातात परंतु कट ऑफ डेटनंतर जर विद्यार्थ्यांनी ॲडमिशन कॅन्सल करण्याकरिता जर अर्ज केलेला असेल तर त्याला पूर्ण वर्षाची जी फी आहे ती भरावीच लागते कारण कट ऑफ डेटनंतर अधिकृतरित्या सर्व प्रवेश प्रक्रिया ही संपलेली असते आणि त्या पूर्ण वर्षाची जी जागा असते इंजिनिअरिंगची ती व्हॅकंट राहत असते आणि त्या जागेकरिता हा खर्च असतो विद्यार्थ्यां त्या जागे त्या जागेकरिता पूर्ण मग कॉलेजमधील ज्या सर्व फॅसिलिटी असतात मग त्यामध्ये सर्व स्टाफ असेल किंवा इतर कॉम्प्युटर लॅब्स असतील किंवा इतर सर्व ज्या फॅसिलिटी आहे त्या सर्वांचा त्या एका सीटकरिता हा खर्च असतो आणि तो खर्च वाया जात असतो त्यामुळे त्या विद्यार्थ्याकडून ती जी फी आहे पूर्ण वर्षाची ती फी घेऊन त्या विद्यार्थ्यांचं ॲडमिशन कॅन्सल करून दिलं जाऊ शकतं परंतु ही माहिती तुम्ही अधिकृत जे ए आर सी सेंटर आहे त्या ए आर सी सेंटरला जाऊनच अधिकृत माहिती तुम्ही विचारून घेऊ शकता या पद्धतीने अशाच जे काही महत्त्वाच्या प्रवेश संदर्भात महत्त्वाच्या ज्या अपडेट आहे त्या आपण सेवन इन्फो या यूट्यूब चॅनलच्या माध्यमातून वेळोवेळी नीटचे पुढचे राऊंड जे आहे त्याचीही माहिती पुढच्या मध्ये बघणार आहोत धन्यवाद